。小娘们儿是共居。你是干啥的？我是干啥的？你看我像是老百姓啊，还在娘像个是个土匪啊！我是民主联军，如果你是老百姓，你现在赶紧放了我，我要去找牡丹江军分区。如果你是土匪，我劝你改邪归正。改邪归正，老子从出生那天起就不知道什么叫邪，什么叫正。老子是江湖四炮头之一，正三炮。哪头山的正三炮？这和，看来老子的名声挺大呀，连你这么个小丫头片子都能知道，啊？那我也跟你报一下我的名号吧，我是牡丹江军分区剿匪小分队的成员。老子他妈杀了你！怕死就不当共产党员了。小娘们嘴他妈还挺硬，我不会让你死的这么痛快。老子要尝尝鲜儿。郑三炮，你要是敢动我，我们民主联军的战友会把你打成山子。民主联军，老子还就稀罕你这个民主联军的小伢子。你滚开！滚开！进来没错吧？是咱的，他娘的丢不了！你这个二椅子，招毒匪！给我把他嘴堵上！呸！臭土匪！臭土匪！再说你！二豆娘，这小子怎么办？查了他！查了吧！快点！威虎山的二豆家的吧？他娘的怎么知道俺们是威虎山的？你是谁呀？老子哪头山的郑三炮！郑三炮，你小子可别炸我啊！二爷，我可是被人炸精神了的。慢慢站起来，别给老子耍滑。你他娘瞎呀！还敢想对老子？还真他娘是你！睁眼，误会，误会。收枪，收枪，干啥呢？这爷，你不是在大锅盔那儿混事儿吗？怎么穿成这副德行跑这儿来了？你管得倒挺宽，你不也在威虎山上待着吗？怎么下山了？哦，年关暴动是吧？啊？啥他娘年关暴动？年关覆灭了，他们威虎山花的了，咋回事啊？小孩没娘，话长了去了，有空再跟你唠吧。正爷。正爷，兄弟我想投大锅盔去，可这半道上迷了路，来到了这儿，巧了，碰见你了，你带兄弟过去呗。我不回去。咋的了？在大锅盔不得烟抽啊？分队把你们奶头山，还有俺们威虎山，都给攻破了。咱兄弟俩命大，都逃了出来。我呢，在半道上
，碰巧又结了这女共党，本来就想带着她到大锅盔，给那个侯专员当个觐见礼。可没想到，这半路上，这小丫头给我使诈跑了。可没成想，又被郑爷你给逮住了。这说明啥呀？这说明，这一切都是天意呀、啊。郑爷，你看这样行不行？只要你把我们带到了大锅盔，这小丫头就算咱俩了，怎么样？魏虎山啊，也就是二当家的你明白事儿，我呢，不耽误你送礼，你也别耽误我啊。哎哎哎，别别别别别别别，哎，走了，这这这，郑爷。你听我说啊，这小丫头性子太烈了，你这会要是把她给惹毛了，这一路山高路长的，她逮着机会，可就得寻死啊。那咱哥俩，可不就鸡飞蛋打了吗？行，今儿我就给你个脸，先忍着。哎，对了。你可是威虎山的良台啊！因为我好几天都带链了吗？光杆子跑出来的，没带多少。谢了啊！以后啊，咱兄弟多走动啊！行，我丑话可说在前头。到了大锅盔，这娘们还得是我的。我留着也没啥用啊，郑爷，只要你帮着兄弟，在大锅盔捞个一官半职的，这娘们的事儿，那还叫事儿吗？好吧的，赶紧了啊，郑爷，您前面带着。郑爷，请。二杆子，哎，赶紧的。赵四放亮点，这肚子玩意儿，要是敢跟咱玩心眼，就撤了他。土门岭，再往前走十里路，过了前面那个山梁子，就是大锅盔了。你们脚底下得利落点。到了大锅盔的地界啊，就不用提心吊胆了。哎，好。哦，对了，我得先走一步。这大锅盔有个规矩，但凡新人来了，必须得是报名准奏。郑爷，这报名准奏啥意思？这要揍谁啊？不懂就别说话。听郑爷的，看见前面吗？有个小树林，你们先跟那儿猫着，等我回来接应你们啊！哎，快去快回啊！等好吧。就能安心了，要不了几天，就全被消灭了，和坐山雕一样。坐山雕？我他娘的能和他一样吗？这他妈老糊涂蛋！当初要是他娘的能拼我一句，一枪把那古叶万给崩了。就他娘是你说的那什么，杨子荣排长，哪他妈还能有今天？就凭你。想打死杨排长，你有那个本事吗？做山雕不是你的主子吗？怎么又成了老糊涂蛋了
。你说的没错，座山雕是我的主子，可他他娘的崩嘴子了。这老王八蛋！想当年，我醉花在牡丹家，也算是个角儿。可他攒的脑啊，杀了我的师弟，杀了那个捧他的姨太太，害得我在牡丹江走投无路，只能跟着他上了威虎山。这一局，就是这么多年。我也从名伶醉花变成了所谓的二当家，现在他娘的又从二当家变成了丧家犬，让我好好的看看。我这条丧家犬儿是长成什么样？哼！这老王八头子都已经玩奔嘴子了，我这里还跟他玩什么云遮月呀？我去他娘的云遮月！叫我咋成这样了？我本来就是这样啊！现在应该知道我为什么每天都要化着妆了。是，嗯，这个，没错。我也讨厌我脸上长了这玩意儿，所以我想坐山雕也不应该会喜欢。为了活着，我只能投其所好。他让我当猫，我他娘的就是只猫；他喜欢我当狗，我就是条狗。不过从今往后，我他娘的再也不用看任何人的脸色了，我就要用我这张脸去对所有的人。这种感觉。真是太好了。哈女共党，只要把你送到了大锅盔，我就能当第五旅的旅长，我就是花旅长了。你放开我，这个疯子！放开我！疯子！我他娘的就是个疯子！放开我！二当家，我堵上。别赌啊！别赌，骂我，继续骂我。离我远点，你离我远点，离我远点。老实点。一会儿，我上去搭话，你们在后边给我下手狠点，一闷棍，让其他那俩再阎王啊！记住了，甭管发生什么事儿，不许开枪，要做到神不知鬼不觉的，最后给他俩全埋了啊！啥人了？哎呀，不开棍的别他妈瞎棍。那那个女的呢？那么水灵的小公党
，我先来啊，剩下的你别嚷嚷啊。好，好，好，完事了也给他埋了。埋他干什么呀？留下，留着。破爷，留着你去的好。嘿，哪儿那么多废话呀？把他送给侯专员，那侯专员回老爷啊。是啊，这你就不懂了吧？这小娘们可是个宝啊。那不光侯状元稀罕，就连大小姐和官参谋长都稀罕他。把他交给侯状元啊，我们不光有赏钱儿，说不定啊，你小子还能当个官儿呢。瞧你说的，炮爷，我咋越想越带劲儿？那咱赶紧走吧。不是炮爷，咱可得想好了。还想好了？我那脑袋瓜子，你们十个人捆一块也比不过我呀。那是那是，就是。行了，一会儿下去分点。好，走。吃点。二老娘，咋还没来呢？急啥？再等等。别等了，等来的也不一定是好结果。我劝你们两个，跟我回牡丹江伏法认罪。或许还有一条出路。你以为我傻、啊？跟你回牡丹江认罪伏法，我跟他是送死去。你来这儿，死得更快，下场更惨。你以为你说啥就是啥吗？啊！我告诉你，只要把你带到了大锅盔，我就会升官发财。我就能当兵随途家，地屋里旅长。现在割牡丹江伏法的那是座山雕，这是啥知道吗？这叫天意。你蹦跶不了几天了，那个郑三炮，比你还混账！二杆子，你干啥呢？给我把他嘴堵上！二老爷子，谁？谁？是我。郑爷，是你吗？郑爷，哎呀，二大大大，你忙到这儿了。郑爷，你咋？哎，别动！郑爷，这俩是干啥的？好，路上怕不安全，带两个小崽儿，还愣着干什么？去，旁边盯着去。好，老实点。我说郑爷，你爸怎么才回来呀？我们都快冻死了，我也着急呀！啊，不管怎么着，给你带来个好信儿。侯专员同意了，要带你上山的嘛。真的？侯专员说啥了？大摆宴席，跟小进宫啊！真的？二杆子，听见了吗？他们要大摆宴席，给老子庆功！郑爷，那等啥呢？赶紧走吧，我还有重要的事跟侯专员说呢。这是有啥重要的事？说这屁话呢！哎、大小姐，我以为你不回来了，没想到不但回来了，还给我带了几个客人哈。都谁呀？让我看看。许夫人，许夫人。我，啊，醉花儿，威虎山二当家呀！啊，啊，哎呦，咋变成这副德行了？这丫头倒挺俊的嘛，哈，谁呀？还穿着共军的衣服，你是共军？三炮，你行啊！跟我志气下山，倒给我弄回几个宝贝回来哈。但是以后你少跟我扯犊子，这都是老天的安排。这一辈子你就是我的，什么反窑的事儿，想都别想，听见没有？许夫人，二当家的，刚才我还听说威虎山花的了，我还不相信呢。
太好。这下子我们许旅长在篱笆里有人陪了。这共产党的小丫头片子咋回事啊？给我说说呗。这是我献给大锅盔的觐见礼。哟，这可太贵重了。那是。最花的见面礼，必须与众不同。那就请吧，请。我们回去。走，走。八爷，这这怎么办啊？什么他家怎么办？跟着走吧。到了，二当家的，请进吧。进去，徐夫人，你他娘的当老子是傻子啊？大锅盔我可是去过的，这是什么地方啊？你啥意思啊？没啥意思，我可是为你好。为我好？我咋没看出来呢？是不是想把我们框进去，然后对我下黑手啊？怎么说话呢？我告诉你吧，二当家的，刚才侯专员听说威虎山被剿灭了，气得差点背过气去，到现在还没缓过来。我是怕他见到你，把所有的气儿都撒在你身上。徐夫人，你可别吓唬。正爷刚才都跟我说了，侯专员已经准备接见我，还说要给我大摆宴席，为老子庆功呢，是不是正爷？好啊，你信他的，就跟他走吧，反正我把话说明白了，以后有什么差错，可别怪我蝴蝶迷不仁不义。走了哎。哎，不是，不是，不是，哎，徐夫人，徐夫人。史夫人，有话好好说嘛！你这是干啥呀？要不，你把话给兄弟我说明白了。在这忍一晚上，等我到大锅盔，如果一切风平浪静，我再来接你。许夫人，你啥时候变得这么好了？我凭啥相信你？就凭你在牡丹江，我救许大当家的时候，你搭了那把手。我蝴蝶迷是个仗义的人，这个情我得还。行，那就有劳许夫人了。走，走。等等，这个小丫头片子我要带走。许夫人。这又是为啥呀？二当家的，你是被打傻了还是吓怕了？我空口无凭去大锅灰，他侯专员凭什么相信我替你说的话？三炮，开，过来！二当家的，我陪你进去，请吧。二位，请吧就在这儿待着吧，啊，下班。让俺们二当家住这儿，这他娘的也太差了吧！都什么年月了，还挑肥拣瘦的
，以你们的境遇，有个屋顶就不错了。再说了，日本人也住过这儿。不管他娘的什么日本人，闭上你的嘴。夫人，你可千万别骗我！真是风水轮流转啊！二当家的今天给我行这么大的礼，吓死我！来、哎。锅盔里有一个监狱停产了呢，而这家伙事儿挺全的，怎么不把他关那儿？你傻呀！把他关进监狱里去，那群老帮子们不都知道了吗？咱先审着，有什么油事咱先捞着。还是大小姐聪明啊！张青山，你他妈养的什么狗？老跟共匪在一起，给我拉去！去去去，把他给我拽出来！啥玩意儿？我拽！哟，这小丫头片子长得还挺俊的啊！嗯嗯。三胖，就这小模样。如果给卖到牡丹江的窑子里去，肯定日进斗金、啊。大北，恶魔，妖精，恶魔，妖精，你算说对了。对付共匪，我就是恶魔；对付这帮老爷们儿，我就是妖精。不要脸！呸！你敢骂我不要脸？姑奶奶，我先把你的脸给撕了。懂吗？记住，如果你骂一句“共党”，我就饶了你这顿打。你休想！三炮，来，给我打！交给我吧。赶紧打！啊啊、奶奶，你不打你打，在宁安县。谁不知道我江大小姐啊？我本来过的坐吃千顷地、鞭打百家子的日子，到后来被你们共匪逼上了奶头山，做起了胡子，做胡子当爸爸，还要抓我，还要砍我的头。我告诉你，我蝴蝶迷跟共匪不共戴天，这个杀你！你不会骂吗？啊，共匪不给你们穷棒子撑腰吗？我今天看谁给你撑腰！不要脸！三炮，打！锁子他妈还挺硬。大小姐，晕过去了，再打可就真死了。你发什么慈悲心呢？这不醒了吗？骂呀！你再骂一句！你们这些杀人不眨眼的恶魔，你们一定会遭到报应的！我告诉你
，明天我还来打你，我天天打你，我让你记住共产党，也记住我胡德明。那个鞭子落在他身上，我怎么那么痛快呢？三郎，哎，我告诉你，我见你死，打你死。走，你这干啥？把他给我看好了。哎，江青山，你给我听好了，刚才你看到的一切，你敢露一点风声，我让你死八回。这么长时间了，胡天明还不来，他会不会骗他们？不会，不会骗咱们的。他他娘的，要是敢骗我，我是吃了他！石夫人，石夫人。石夫人，给我找过来，就是我要见他。报一下，就说威虎山二当家醉花要见他，有要事要对他禀告。去把这件事情禀告给侯专员，这黄杆子就是你的。大哥，求求你啊，再给弄口吃的。青山，棺材不着，是不是有什么心事、啊？没什么，没什么。跟我来
，坐吧。青山，我带了你这么久，也没跟你好好说过话，是不是想家了？当然家乡了，房子被烧了，老娘也死了，没有别的亲人了吗？还有一个。一个未过门的媳妇儿，她怎么样？不知道，我估计也好不了。嗯，这话怎么说啊？哎，坐。他这个人呢、啊，性格倔，脾气暴，我跑了，那些恶霸肯定要欺负他，能不能活着都是个事儿。你怎么流落到这儿的？关参谋长，我杀人了，杀了一个非要霸占我媳妇儿的地痞流氓。家人怕我遭报复，就让我跑。我跑了二十多天，也不知道怎么就跑到这儿。那天又冷又饿，我实在走不动了，我感觉我要死了。遇到了你，关参谋长，起来，起来。我一直没有机会，谢谢你的救命之恩。走。你家在哪儿？家皮沟。家皮沟离这儿只有一二百里，现在风头过去了，你可以回家看看。不回去，没脸回去。什么意思？我们家皮沟最恨两种人，一是小日本，二是胡子。小日本跑了，我却当上了胡子。青山，这你就错了。我们不是什么胡子，我们是正规的国军。这跟土匪是两回事儿。关参谋长。我觉得你人不错，这些话我只能对你说。我觉着国军呢、啊，跟胡子一样，坐山雕、许九彪，还有那个许大马棒，不也是国军吗？杀人、放火、绑票、抢女人，这跟胡子有什么区别啊？还有那个蝴蝶迷和正三炮。都干了些什么？你知道吗？干了些什么？青山，跟我说实话，怎么了？他们对你用刑了？你看不出来吗？既然做了俘虏，何必这么固执呢？回答我的问题，我保证他们不再动你一根指头。回答什么？你叫什么名字？是不是共产党？白如，中国共产党党员。你们小分队有多少人？最高？我拒绝回答你的问题。你可以继续对我用刑，你也可以杀了我，但你别想从我这知道任何你想要的。一会儿，军医会给你治伤，我们可以轻松一些，聊点别的。软硬兼施，这对我不起作用。你可以试试。也不是软硬兼施，我们是国民党正规部队建制，不会虐待战俘。你还有什么要求？正规部队，没看出来啊？依我看，你们就是一群人渣，乌合之众。
哟，关参谋长。啊，这个事情我不听你解释。我警告你们，今后谁敢对他再动私刑，我会以其人之道还治其人之身。你们男人真不是个东西哈！啊，看到哪边好歹就护着是吧？我真看错你了，关参谋长，你也不例外。我没你想的那么肮脏，那你凭什么那么对我呀？告诉你姓关的，这个共军还是我和三炮一起抓来的呢。你说这些话，要是让威虎山那个二当家听见了，还不得抓烂你的脸啊？所以可真见了。大哥，三炮，我们走。青山，到，马上把他转到监狱，让军医也过去。是。妈的，肯定是江青山这小子搞的密，得给我弄死他。得弄死他。算他命大，死了的话，活该。我要见侯专员。放我出去！放我出去！侯当家。别喊了，省点力气吧，不会有人来的。要我看这个地方，就是咱们的坟墓了。你他娘的放屁！我给他们送了这么大一份金钱礼，他们他娘的不会丢下老子不管的。今晚在这守着，任何人，没有我的允许，绝不准再踏进这个牢房。是。我依旧不肯透露一丝消息。我真是搞不明白啊！这共产党究竟施了什么魔法呀？忍受痛苦折磨的能力超乎我们的想象，个个都不怕死。不过我还是想知道共产党小分队的情况，特别是这个邵建波的情况。审，由你来审，一定要撬开他的嘴。但是说实话，我不抱太大希望。侯专员，与其被动等他开口，还不如主动出击为好。主动出击，如何主动啊？坐下说。
跟弟兄，这上完了香，拜完了佛，是不是就该下山了？面拜同佛，心存党国，心存党国。我看你是心怀鬼胎呀！这话从何说起啊？姓侯的要玩什么釜底抽薪，要去砸共产党的小分队，他是不是得用兵啊？哎，你看人家马西山那么多人马刀枪，人家都不动，哪里显得着？你这么一个老骨头啊，德林兄，你这三分大辈儿是咋的了？脑袋被驴踢了？不可能啊！本想着年关一暴动，这马西山和胡殿坤也该走了，哪成想啊，他们推来推去，就是赖着大魁魁不走了。看今天的劲头子，嗯，更是没指望了。嗯，要是照这么耗下去的话，你说？我那百十来号人，吃啥喝啥呀？于是你就想来一个借坡下驴，先到大殿子抓一把肥的，对吧？随便殿虽说大了，但是有钱有物的人家有几家啊？不是让马西山拿走就得让共产党拿走。与其那样的话，咱们不如先下手为强。高人呐、啊，德林兄的确是高人呐、啊。哼，国共两党斗了这么多年，从民国一十九年，总裁第一次围剿共产党。当时共产党的军队只有四万人，可是后来越剿越多，这是为什么？靠的不就是搞土改、打土豪、分田地、发动群众，靠那些所谓的穷棒子吗？所以我觉得。我们应当发动优势兵力，主动深入乡村，摧毁共产党的土改工作队，根除共产党攻击大锅盔的群众力量，这点非常重要。等铲除共产党扎根的土壤后，就算他们进入绥芬店，没有群众支持，情报搜集没办法做到，成为盲人瞎马后，他们以往一贯使用屡试不爽的机动灵活战术，将无用武之地。这个主意好，立刻让谢司令、李旅长、胡天迷和郑三炮分别下乡，组成战斗队，专打共产党的工作队。专员，扩军是第二大任务，我们当前应该利用一切强制手段，抓尽量多的当地青壮年，以钱粮为诱饵，扩充军队，并立即投入新兵训练当中。等蒋总裁空运的军火一到，按人头配备武器，继续投入到与共军对抗当中。对，这个方案必须立刻执行，刻不容缓。我看，就由你来监督执行吧。这个行动，我也要参加。你要亲自参加？身先士卒嘛。是。司令部来电话了，说田副司令一会儿过来。田副司令要来，你为什么没有提前通知我？报告二零三，来电话的时候您刚好睡着了，您醒了以后看时间，田副司令应该就在来的路上了。再有，看你的样子，就没敢打扰你。二零三。田副司令来好啊，咱们赶紧紧站，这没任务啊，浑身上下都长毛了。大家记住，不管在什么情况下，军分区来电话，都要第一时间告诉我。二零三
。田副司令要是来了，我就跟他申请，我们就去找小白哥。现在不是说这件事情的时候，浩林子，怎么就不是说这个事情的时候啊？为什么不能说呀？这些天没有任务的时候，你就在这一坐，茶不思饭不想的，一坐就是一整天。二零三，你心里怎么想的？我们都清楚。我们心里怎么想的，你也明白。我坦克今天要把话说明白。我们去救小白哥，不光是为了你。更是为了，他是我们的好战友，是我们的亲人。我坦克说话直，我是个糙人，但是我要把话说敞亮了。小白哥，我们活要见人，死要见尸，不然我不甘心。我同意他们说的话，我也同意，同意，我也同意，我也同意。二零三，你倒是说话呀！二零三，下命令吧！下命令啊！说话呀！二零三，你下命令吧！二零三，行了。白如同志不见了，你们着急，我也着急。二零三他更着急。那你们让他怎么做？发号施令，还是去到军分局请愿？说我们的战友不见了，我们要去找，还是说我的未婚妻失踪了，请求批准我在待命期间的假？我知道，这段时间大家都在刻意回避这个话题，就像一块大石头一样，压在每个人心里喘不过气儿来。可是有一点你们别忘了。白如同志是个成熟且优秀的共产党员，他有能力和敌人进行周旋。也许就在不久的将来，我们就能有他的消息了。只要我们知道他在哪儿，我相信所有的战士，不光是二零三，都能在第一时间冲上去，去把白如同志营救出来。一点过节的气氛都没有啊！我给你们带来一头杀好的猪，还有十几袋面粉、白菜，你们特别喜欢的牡丹江老坛子烧锅酒也带来了。今天晚上，我们一起包饺子。二零三，带个头，振作起来。坚强一些，大家都坚强起来。别的话我不多说了，今天我来是陪你们过年的，也是给你们下命令的。二零三，杨排长，我命令你们，带领剿匪小分队，明天一早出发，把大锅盔这个破锅给我拖住、拖垮，最后。砸烂他！是，坚决完成任务。将士们，今天我要身先士卒，亲自督战，出征王抱屯，实施釜底抽薪计划，铲除土改工作队，铲除小分队的生存土壤。将士们。让我们为党国的荣誉出发！
咱们不跟着一块去吗？我要架构大郭奎的防御工事，暂时抽不开身。您觉得这次胜算如何呀？希望他们凯旋而归吧。赵大发呀，赵大发！我看这几年你是大发了，这点财产，也就是你的九牛一毛吧。哎，呀，于长官同志，您说笑了。你，我赵大发这一没土地是吧？二呢，我又没有买卖。再说了，我又没剥谁，不是，又没剥削谁，对不？剥削。啊！我削你，那叫剥削。好，哦，剥削，剥削。赵大发，你的劣迹，镇上的人已经跟我反映了。我劝你还是老实交代，不要等到我拆你的房，挖地三尺，东西我翻出来，到时候崩了，你知道吗？哎，呃，知道，知道，知道。你稍等啊。于长官，你看，这个是我祖上传下来的老山参。您看，这个，赵大发，你想腐蚀我吗？我们共产党不吃你这一套。哎呀，于长官同志，你误会了，我错了，我错了，我错了。这是福财，我要没收。还有什么福财，都交出来。顽抗到底，只有死路一条，自己看着办吧。我这其他福财，哎呀，这……呃，老二。哎。这个于副队长要查一下咱们家的福财，你呢？领他到后院去看看，明白不？好嘞，于副队长，那咱们请吧。你们家的福财都在后院啊！来，于副队长，这就是我们家仓库。今儿个，您得好好查一查，看我们家有没有福财。今儿个，我真得仔细查查。于副队长，既然来了，就仔仔细细的查，可千万别漏了什么。么经过我仔细的检查，你们家。确实是中农。你确定我们家就是中农？我当然，我当然确定。你别着急呀，你。于副队长，那您说话可得算数啊。我说话就算数了，这事儿他妈谁说也不好使，就我说好使。查福财，长官，你们得替我做主啊
，别往我身上扑、啊，去找你爷们去。你，你们是什么人？你们要干什么？共产党劣迹斑斑，早就应该公布于众，让大家知道共产党的真面目。侯专员，怎么处置？不要走！是，长官，长官，长官，走，长官，走，长官，哎。把共军的工作队和他们恶鬼全都给我突突了！重振奶头山，拉杆子，东山再起，谁敢反抗，我当场毙了他！长官，长官，求求你了，你把我们家抢了吧！老头儿，这块大洋给你。你儿子加入国军是他的命，也是你们家的福气啊！他还小呢，他还小呢。小？三炮，给我提溜出来看看。哟，长这个小样啊！三炮啊，干脆这个呢就留下吧。啊，哎，哎，谢谢姑奶奶，哎，谢谢了。走走走，你可以回家了啊！啊啊啊啊啊啊！三炮，把我那块大洋给我拿回来啊！哎，把大枣给我。所有人，带走！走，全走！走，走，走，走，走，走，走，走，是我的人，走，走，走，大家都看到了吗？这股共党分子被国军消灭了。共党的干部于登科，霸占乡绅赵大发的家眷，抢占财物。赵大发，哎。哎，乡亲们，乡亲们，你们看看哈，我这可是老山神呀、啊！啊，我这都能换房子换地呀、啊！哎，可这顾匪他讹我，就给了我这么点钱呢、啊，这连买包烟都不够啊！这不成心欺负人吗？看到了吗？看到了吗？共产党猖獗，铁证如山。我们国军为民除害，把共党分子予以镇压，把亲共分子予以正法。我们国军的大部队就要占领滨绥涂家地区。今后，不管任何人胆敢跟共产党同流合污，这些尸体就是他的家长。怎么样？想清楚了吗？冷是吧？啊？说，谁是你们的头目？说不说？我知道不是你，真正的共产党员没有你这么熊的。看见了没有？他们都是战死的
，要死要活，我给你个痛快的，说不说？是的，是的。把他的衣服扒下来，你穿上。八。赵大方，哎，你是我马某的眼线。这儿的工作队，还有赤色分子，我都给你铲除了。红军的小分队要是来了。你必须要及时向我报告，及时报告。乡亲们，你们都看到了，这些就是共产党的下场。他们将要被暴尸、被狗。今后，谁再跟共产党走、打土豪、分田地，就以通共论处，通通是他们的下场。嗯嗯嗯嗯